वेलकम बैक टू योर थॉट्स ऑन वैलेंट एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है लिटरलाइजेशन और लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शंस इन ब्रेन सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक सो पहले हम लोकलाइजेशन समझते हैं तो लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन जिसको हम सेरिब्रल लोकलाइजेशन भी कहते हैं इस ये रेफर किया जाता है टू द कॉन्सेप्ट that different regions of the brain are responsible for specific functions behavior or cognitive processes in other words it is the idea that various mental and physical functions are associated with distinct areas or regions of the brain localization ka matlab ye hota hai ki brain ke bahut sare part hote hain aur aur har ek part pe different function hota hai ऐसा नहीं होता कि सारे पार्ट एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर बहुत सारे पार्ट एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आई मीन दे डू एक्ट टुगेदर जैसे जब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्टिव प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करनी होती है दे डू एक्ट टुगेदर बट हर पार्ट का अलग फंक्शन होता है जो फ्रेंच फिजिशियन है एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिनका नाम था पॉल ब्रॉका उन्होंने एक स्टडी की थी नाइनटीन सेंचुरी में उनका इनिशियल गोल था टू टेस्ट अपना थ्योरी उनका थ्योरी क्या था कि जो डैमेज होता है एक स्पेसिफिक ब्रेन रीजन में जो कि उनका उन्होंने जो स्पेसिफिक ब्रेन रीजन लिया था वो था फ्रंटल लो वो स्पीच रिलेटेड इश्यूज में स्पीच रिलेटेड इश्यूज कॉज करता है तो जो ब्रोकर के जो पेशेंट थे उनमें एक कॉमन करेक्टरिस्टिक ये हुआ करती थी कि वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड कर पाते थे मतलब समझ पाते थे बट एक्सपीरियंस करते थे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी स्पीच में एंड उन सब में उनके उन सब ने डैमेज एक्सपीरियंस किया था लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में अपने लाइफ में कभी ना कभी तो ब्रोकर की रिसर्च जो थी उससे कंक्लूजन निकला कि जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो लोकलाइज होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन और इस केस में ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो स्पीच है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स में लोकलाइज होती है लेफ्ट हेमोस्फेयर के फिर कार्ल वर्निके ने 1874 में आइडेंटिफाई किया ब्रेन रीजन जो की रिसेप्टिव स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि अपर रियर पार्ट होता है लेफ्ट टेम्पोरल लोब का जिसको हम वर्निकेज एरिया बोलते हैं 1870 में गुस्ताफ फिट्स और जे एल हिट्जिक ने क्या फाउंड किया था कि जो स्टिमुलेटिंग डिफरेंट एरियाज होते हैं सेनरल कॉर्टेक्स के वो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज में और ये जितने भी ये जो रिसर्च है या फिर फाइंडिंग्स है ये कंट्रीब्यूट करती है कि जो ब्रेन फंक्शंस होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं और इससे काफी न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च में आगे की गई इन चीजों पे अबाउट लोकलाइजेशन एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ब्रेन अगर हम पार्ट बात करें अब वेरियस पार्ट की फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट की बिकॉज हम लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं अभी तो मतलब फिर जो भी अलग अलग पार्ट है उनके क्या फंक्शन है तो जैसे फ्रंटल लोब का फंक्शन है थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इमोशंस पर्सनालिटी मोटर कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है मूवमेंट सेंसरी कॉर्टेक्स का सेंसेशन वर्न के एरिया का वो ऑडिटरी कोड को इंटरप्रेट करती है फिर राइटल लोब का होता है परसेप्शन में मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ये स्पेशल नेविगेशन वगैरह में हेल्प करता है देन एंगुलर वायरस का क्या रोल होता है विजुअल को ऑडिटरी में विजुअल इन्फो को ऑडिटरी इन्फो में कन्वर्ट करना ऑसिपिटल लोब का फंक्शन होता है विजन विजुअल पॉलिटिक्स का क्या होता है ये रिटर्न uh, वर्ड्स को रिसीव करती है एज विजुअल सिम्युलेशन सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन और यू कैन से बैलेंस टेम्पोरल लोब का क्या फंक्शन होता है मेमोरी अंडरस्टैंडिंग मेमोरी में होता है और इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज देन मूविंग ऑन तो इस इमेज में हम जस्ट मिनट लेट मी यूज इनोटेशन तो यहाँ से हम शुरू करते हैं तो जो ब्रेन फंक्शन होते हैं वो लोकलाइज होते हैं ये हमने पढ़ा तो डिफरेंट ब्रेन एरियाज कैरी आउट करते हैं डिफरेंट फंक्शन और अब हम ये कैसे जानेंगे हाउ डू वी नो तो तीन मेथड इस पिक्चर में हम तीन मेथड यूज कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ब्रेन ठीक है पहला क्या है पोस्टमार्टम 
ठीक है पोस्टमार्टम स्टडीज लुक एट फिजिकल स्ट्रक्चर देन ई जी विच लुक्स एट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज पेट स्कैन विच लुक्स एट ग्लूकोज कंजम्पन तो अगर हम पोस्ट मॉर्टम की बात करें जो कि लुक जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर पे लुक करती है तो द ब्रेन इज एग्जामिन फिजिकली आफ्टर अ पर्सन डेथ ठीक है फीचर्स कैन बी लिंक्ड विद व्हाट वाज नोन अबाउट देम वाइस्ट लाइक तो पॉल ब्रोका ने जैसे फाउंड किया था कि ब्रेन डैमेज जो था एक पेशेंट में जो कि हु वाज अनेबल टू स्पीक तो उसमें क्या हुआ था ब्रोकाज एरिया अफेक्टेड था स्पीकिंग के लिए ठीक है तो ये फाउंड किया गया पोस्टमार्टम स्टडी से अब ईईजी की अगर हम बात करें तो इससे क्या हुआ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज रिकॉर्डेड एज अ ट्रेस ऑन पेपर ठीक है तो यहाँ पे जो रेटिना था इज एक्सपोज टू अ फ्लैश ऑफ द लाइट द ईईजी ट्रेस इन द विजुअल कॉर्टेक्स चेंजेस इन रिस्पॉन्स ठीक है तो अब देखा गया कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं विजुअल कॉर्टेक्स में तो विज तो हमें पता चला कि जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था देन अगर हम पेट स्कैन की बात करें तो जो कि किस चीज पे देखता है ग्लूकोज कंजम्पन पे तो जितना ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं एरियाज तो वहां पे पता चलता है कि ब्रेन ज्यादा एक्टिव है तो स्कैनर शो करता है रिलेटिव एक्टिविटी लेवल एज डिफरेंट कलर्स जैसे कि वर्ल्ड के एरिया जो है वो लाइट अप हो जाता है जब लोग किसी स्पीच को सुन रहे होते हैं ठीक है तो इससे हमें पता चला कि जो वर्ण के एरिया था वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में यूज किया जाता है ठीक है तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने तीन एक्टिविटीज यूज की पोस्टमार्टम जो कि बेसिकली डेड बॉडी में किया जाता है ई जी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नोट करता है न्यूरॉन्स की और पेट स्कैन ग्लूकोज कंजम्पन तो पोस्टमार्टम में तो ये देखा जाता है कि और हमें हमारे पास पहले से ये स्टडी होनी चाहिए कि जब वो लोग अलाइव थे तो आ, क्या चेंज क्या डिफरेंट था तो जैसे कि पॉल ब्रोका ने फाउंड किया था ब्रेन डैमेज एक पेशेंट में जो कि ही वॉज अनेबल टू तो हमने देखा कि ब्रोकाज एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीकिंग ई में हम एक पेपर पे रिकॉर्ड करते हैं एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स तो जब रेटिना को फ्लैश ऑफ लाइट पे एक्सपोज किया जाता है तो जो ई ट्रेस है विजुअल कॉर्टेक्स में वो चेंज होगा उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तो उससे हमें पता चला कि विजुअल कॉर्टेक्स विजन में काम आता है और पेट स्कैन ग्लूकोज कंजम्पन पे देखता है तो जितना ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर रहा है कोई ब्रेन का पार्ट इसका मतलब वो उतना ज्यादा एक्टिव है तो स्पीच को आ, सुनते हुए जब वर्ण के एरिया लाइट अप हो जाता है तो उसका उससे हम समझे कि जो वर्ण के एरिया है वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं ठीक है तो आई होप दिस मच इज क्लियर देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जस्ट द मिनट लेट मी All of this. Yeah, okay. So now we will study about the case of Hachem. Hachem's study demonstrates the role of the hippocampus in just a minute. Yeah, in turning short-term memory into long-term memory. After the operation, जो Hachem था, he suffered from anterograde amnesia. जिसका मतलब था कि ही कैन रिमेम्बर मोस्ट थिंग्स फ्रॉम बिफोर द ऑपरेशन बट लेकिन नई मेमोरीज नहीं बन पा रही थी फॉर एग्जाम्पल जो उसके पेरेंट्स जिस नए घर में मूव इन हुए थे उसको वहां का एड्रेस याद नहीं हो पा रहा था बट बट ही कुड रिमेम्बर ओल्ड एड्रेस ही ऑल्सो कुड नेवर रिमेम्बर मिन्नर क्योंकि बिकॉज जो एच एम थी वो उनसे मिली थी ऑपरेशन मतलब जो मिलर uh, थी जिन्होंने ये स्टडी की थी वो उनसे कम मिली थी उनके ऑपरेशन के बाद तो ऑल uh, उन्होंने उनकी स्टडी पचास साल तक की एच एम कुडेंट रिमेम्बर हर इफ ही फोकस्ड ऑन समथिंग ही कुड रिमेम्बर इट बट इफ ही इफ ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड द इन्फॉर्मेशन वॉज लॉस और मिलर ने कंक्लूड किया इन फाइंडिंग से कि एक फंक्शन हिप्पो कैंपस का होता है कि शॉर्ट टर्म मेमरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना Interestingly, no other part of HM's behavior was affected. जैसे कि उनका आई क्यू टेस्ट टेस्ट स्कोर तो एक्चुअली इंक्रीज हो गया था वन जीरो फोर से वन हंड्रेड ट्वेल्व में 
ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पर्सनालिटी और आई है वो दूसरे एरियाज में ब्रेन के लोकलाइज है और एक हिप्पो कैंपस का फंक्शन नहीं है Researchers were able able to 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 conclude that while his episodic memory was was damaged, he was able to acquire and develop new skills. So, ye further support localization of brain function to demonstrate कर रहा था कि कैसे मोटर स्किल लर्निंग जो कि प्रोसीजरल मेमरी का पार्ट होता है मस्ट रिक्वायर अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू अदर टाइप्स ऑफ मेमरी तो कंक्लूजन बेसिकली ये निकला कि जो लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी थी एच एम की इट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन इन पर्टिकुलरली द रोन ऑफ इको कैंपस ऑन मेमरी और फाइंडिंग से ये भी पता चला कि जो मेमरी स्टोरेज होता है प्रोसीजरल मेमरी होती है और आईक्यू होते हैं ये अलग अलग एरियाज ब्रेन के एरियाज में लोकलाइज होते हैं ना कि हिप्पो कैंपस मूविंग ऑल क्रिटिसिज्म ऑफ लोकलाइजेशन तो जो इक्वी पोटेंशियल थ्योरी है वो रिप्रेजेंट करती है एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू वो क्या सजेस्ट करती है कि जितने भी एरियाज होते हैं ब्रेन के वो इक्वली एक्टिव होते हैं ओवरऑल मेंटल फंक्शनिंग में और थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट होते हैं ब्रेन डैमेज के आर मोर रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज राधर देन इट स्पेसिफिक लोकेशन तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट होता है ब्रेन डैमेज का वो एक्सटेंट ऑफ डैमेज से ज्यादा रिलेटेड होता है ना कि उसकी लोकेशन से तो जो अर्ली प्रोपोनेंट्स थे इस थ्योरी के जैसे कि गोल्डस्टीन और लाश ने वो बिलीव करते थे कि जो बेसिक मोटर और सेंसरी फंक्शन होते हैं वो लोकलाइज हो सकते हैं बट हायर मेंटल फंक्शन लोकलाइज नहीं होते कुछ एक्सपर्ट ने कॉम्बिनेशन प्रपोज किया दोनों का लोकलाइजेशन का और इक्वी पोटेंशियलिटी का और अदर कुछ एक्सपर्ट्स ने दूसरी थ्योरीज दी जे हगलिंग्स जैक्सन ने 1973 में एक व्यू प्रपोज किया कि जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो लोकलाइज हो सकती हैं बट कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शंस एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व करते हैं पूरे ब्रेन को इन मोस्ट टाइप्स ऑफ बिलीव ओके देन मूविंग ऑन टू नेचुरलाइजेशन तो जो ब्रेन होता है वो गवर्न करता है हमारे मोटर सेंसरी और कॉग्नेटिव फंक्शंस और डिवाइडेड होता है दो सेरेब्रल हेमोस्फेयर्स में लेफ्ट और राइट और इस कंसेप्ट को हम लेट्रलाइजेशन बोलते हैं लेट्रलाइजेशन इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन ईच हेमोस्फेयर विद द लेफ्ट एंड राइट राइट हेमोस्फेयर प्लेइंग डिस्टिंग रोल ठीक है तो राइट और लेफ्ट हेमोस्फेयर का अलग अलग रोल होता है जबकि जो मेट्रो स्ट्रक्चर होता है दो हेमोस्फेयर का वो सिमिलर हमें दिख सकता है बट उनके जब uh, उसमें डिफरेंट न्यूरोडल नेटवर्क होते हैं इन जो कि इनेबल करते हैं स्पेशलाइज फंक्शन यूनिक टू ईच हेमोस्फेयर जैसे लेफ्ट हेमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल थॉट डिटेल ओरिएंटेड परसेप्शन ऑर्डर सिक्वेंसिंग रैशनल थॉट वर्बल कॉशस प्लानिंग मैथ और साइंस लॉजिक राइट फील्ड विजन एंड राइट साइड मोटर स्किल्स देन राइट हेमिसफेयर uh, के क्या फंक्शन होते हैं इंट्यूटिव थॉट होलिस्टिक परसेप्शन रैंडम सिक्वेंसिंग इमोशनल थॉट नॉन वर्बल एडवेंचरस इम्पल्स क्रिएटिव राइटिंग और आर्ट इमेजिनेशन लेफ्ट फील्ड विजन लेफ्ट साइड मोटर स्किल्स ओके सो दिस इज अबाउट द लेट्रलाइजेशन नाउ टॉकिंग अबाउट सम जेंडर डिफरेंसेस एंड लेट्रलाइजेशन कुछ एविडेंस सजेस्ट होता है कि जो मेल ब्रेन होता है वो ज्यादा लेट्रलाइज होता है फीमेल ब्रेन से मतलब उनमें ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट right ब्रेन की ये जो बात होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जबकि फीमेल में दोनों का बैलेंस देखने को ज्यादा मिलता है कुछ एफ एम आर आई स्टडी शो करती है कि फीमेल यूजुअली दोनों हेमस्फेयर यूज इक्वली यूज करती है लैंग्वेज रिलेटेड टास्क में इफ कंपेयर विद मेल्स और कोई भी डॉक्यूमेंटेड जेंडर डिस्पैरिटी नहीं दिखी ओवरऑल इंटेलिजेंस में बट मेल में एडवांटेज होती है स्पेशल टास्क में लाइक दे आर गुड विद स्पेशल टास्क फीमेल में के पास एडवांटेज होती है लैंग्वेज और मेमोरी टास्क में और डिसप्रोर्शनेट मेल इंसिडेंस ऑफ डिसलेक्सिया डिले स्पीच अटेंशन डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन वॉज नोटिस ओके Then moving on to dysfunction of lateralization. तो हम right hemisphere disorders की यहाँ पे बात करेंगे तो जो right hemisphere disorder होता है वो language function को impact करते हैं 
पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल्स में बिकॉज वी नो की जो राइट right, uh, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका राइट right ब्रेन ज्यादा काम करता है तो जो राइट right हेमस्फेयर होता है उसको डोमिनेंट हेमस्फेयर कंसीडर किया जाता है फॉर एक्सप्रेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इमोशन इन लैंग्वेज जेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन तो पहला डिसऑर्डर इसमें हो गया एप्रोसोडिया ये क्या होता है ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें देर इज दिस इन एबिलिटी टू एप्रोप्रिएटली कन्वे और इंटरप्रेट इमोशन थ्रू स्पीच प्रोसोडी विच इंक्लूड्स वेरिएशन इन टोन रिदम इंटोनेशन मतलब बेसिकली हम कन्वे नहीं कर पाते या फिर हम इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते कि सामने वाला क्या फील कर रहा है बेसिकली उनके इमोशंस उनकी स्पीच से या उन मतलब अगर कोई गुस्से में है और वो गुस्से में हमसे बात कर रहा है तो हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे अगर हमें अप्रोच हो गया है ये जो कंडीशन होती है ये यूजली ब्रेन डैमेज से रिजल्ट करती है यूजली जब रिजन होते हैं राइट फ्रंटल ओपरकुलर रीजन में ब्रेन के राइट हेमस्फेयर में एप्रोसोडिया से क्या होता है फ्लैट इमोशनलेस स्पीच होती है विद लॉस ऑफ नॉर्मल मेलोडी एंड इंफॉर्मेशन जिससे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स रोबोटिक साउंड करते हैं वेन एवर दे कम्युनिकेट इट सीम्स लाइक कि वो डिप्रेश डिप्रेस है बट ऐसा नहीं होता है ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं हुई है कि जो इस चीज से सफर करते हैं दे आर डिप्रेस और दे आर मोर यू नो लाइक उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने के देर इज नथिंग लाइक दैट इट जस्ट दैट उनको ये बीमारी है तो उनको ये डिसऑर्डर है तो इससे दे साउंड रोबोटिक इन कॉम्युनिकेशन देन देर इज अजिया इसमें पर्सन की जो एबिलिटी होती है टू परसीव एंड अप्रिशिएट म्यूजिक वो अफेक्ट हो जाती है इसको हम टोन डेफनेस भी बोलते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं म्यूजिया के साथ उनको डिफिकल्टी होती है रिकोगनाइज करने में और रिप्रोड्यूस करने में म्यूजिकल मेलोडीज रिदम्स और टोन्स और ये हाईलाइट करता है राइट हेमस्फेयर का रोल इन प्रोसेसिंग म्यूजिकल इंफॉर्मेशन एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक सच एज मेलोडी एंड रिदम देन टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस एंड नेचुरलाइजेशन तो जो कंसेप्ट है नेचुरलाइजेशन का जो कि माइकल एज गजान सॉरी गिजानिगा ने डिस्कस किया था आई एम सॉरी प्रोनाउंसिंग इट फ्रॉम गिजानिगा आई थिंक दैट इज I don't know if that's the correct pronunciation. If you know the correct pronunciation, please do tell me in the comment section. Uh, I'm so sorry for my pronunciation. So yeah, uh, suggests that the left and right hemisphere of the brain have specialized modules for different functions. जैसे कि जो left hemisphere होता है, वो associated होता है higher cognitive functions के लिए, और right hemisphere specialized होता है दूसरे functions में. अगर हम visual स्पेशियल फंक्शन की बात करें तो राइट हेमस्फेयर ज्यादा एक्यूट होता है स्पेशियल फंक्शन में बट हायर ऑर्डर टास्क जो होते हैं वो दैट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन विद लेफ्ट हेमस्फेयर राइट हेमस्फेयर ब्लीक किया जाता है टू एक्सेल इन यूजिंग टेक्सटाइल इंफॉर्मेशन टू बिल्ड स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबस्ट्रैक्ट शेट्स बट टास्क लाइक ब्लॉक डिजाइन टेस्ट Typically linked to right parietal lobe may necessitate interhemispheric integration in some individuals. Or, uh, अगर हम facial information की बात करें तो जो right hemisphere होता है, it is better at analyzing and familiar faces. जबकि left hemisphere excel करता है generate करने में voluntary facial expressions. However, both hemisphere can generate facial expressions when spontaneous emotions are expressed. ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ये हाईलाइट करती है लेटरलाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को एंड इट्स रोल इन वेरियस कॉग्नेटिव एंड परसेप्चुअल फंक्शन विद इन द ब्रेन ओके तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि दोनों लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के अलग अलग फंक्शन होते हैं बट समाइम्स दे हैव टू परफॉर्म टूगेदर टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन सो डेट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो सो दिस मिटी मच कवर्ड अबाउट द लेटरलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन Uh, of functions in the brain. If you have any doubt in this topic, please do ask in the comment section. And thank you so much for watching the video. If you like this video, please do give a thumbs up and please do subscribe to my channel. Thank you so much.